Kamusta kayo, Grade 8 students? Ako si Teacher B at ako ang magiging guide nyo sa pagsagot ng inyong mga learning tasks sa inyong Learner's Packet or Uni. Nasa Week 4 na tayo, Quarter 4 pa rin, at ang topic natin ay Parallelism and Perpendicularity. Ready na ba kayo? Kung ready na, pwedeng i-click mo muna yung like button sa baba nitong video. Tapos huwag mong kalimutan na i-share sa mga kaklase mo para makatulong ka rin sa kanila. Pagkatapos, pwede na tayo mag-start. Okay, now, let's see. Let's begin by answering the first learning task. Use the figure at the right. And at given natin, CE is parallel to AP. And we're going to find the measurement of the following angles. This is our CE and this is our AP. And as you can see, they are parallel to one another. Ang question for number one, what is the measurement of angle ACL? Nasaan ba yung angle ACL? Ayan, ito yung ating angle ACL. Ang measurement ng angle ACL, madali lang malaman dahil makikita ninyo pa-L siya. Di ba pag pa-L ang ating angle, yun ay equal to 90 degrees. Okay? So pag pa-L, right angle or 90 degrees. How about number 2? Angle CAP. Nasaan naman ang angle CAP? This is the angle CAP. Makikita ninyo, pa-L ulit siya at merong parang maliit na square dito. Di ibig sabihin, ito ay right angle din. At ang measurement ng right angle ay exactly 90 degrees. Okay, so pareho lang yung measurement ng angle ACL and angle CAP. Next, how about angle CLP? This is our angle CLP. Paano kaya natin makukuha yung measurement nitong angle CLP? Now that we have the angles ACL as 90 and angle CAP as 90, po pwedeng makuha na natin yung angle CLP. Paano natin yung makukuha? E di... Tandaan na ang measurement na ating quadrilateral ay 360. Kaya ang gagawin natin, ipag-add natin yung tatlong measurement na to, yung given, tapos i-minus natin yung sum sa 360. Kasi ang total interior angle ay 360. So we have 360 minus okay, the sum of 90, 90 and 42. So i-add muna natin itong tatlo and that's Eh, that is 222. Then yung 222, i-minus natin sa 360. The answer is 138. So therefore, yung angle CLP is 138. Kapag inag nyo na yan, yung apat na angles natin or interior angles na ating quadrilateral, yan ay equal to 360. Next, how about angle ELP? This is the angle ELP. So, paano naman natin makukuha ang sukat niya? Remember, meron tayong nabuo dito na linear pair. Or when we say linear pair, ito yung dalawang lines na nag-intersect. Itong line na to, yung CE, and itong line LP. So, nag-intersect sila at one point. At pag nag-intersect sila at nakabuo ng straight line, merong mabubuong 180 degree angle or supplementary sila. Kaya ibig sabihin, pag pinag-add natin itong 138 at yung angle na to, equal sa 180. Kaya, para makuha ang angle ELP, edi eh i-minus natin sa 180 yung 138. 180 minus 138, the answer is 42. So, ang sukat ng angle na to is 42. Ayan. How about yung CLE? Ito yung CLE natin, straight line. <laughs> pag straight line, di ba? Pag na kayo mag-solve, automatic pag straight line or straight angle, rather, straight angle, ibig sabihin, 180 sakto yan. So, ang measurement ng angle CLE is 180. Or, pag pinag-add nyo yan, 138 and 42, 180 din. Next, punta na tayo sa learning task number 2. Solve for x and name the given pair of 
angels. Ang problema nga lang, hindi tayo makakapag-naming kasi wala namang mga labels yung angel natin. So siguro, isolve na lang natin yung X. As you can see, anong klaseng angel ang meron tayo dito sa unang figure natin? So meron tayo dito yung tinatawag na alternate interior angel. So pareho silang nasa loob, tapos magka-alternate lang or pa-X, at tandaan, na ang alternate interior angles are congruent. So, kung ito ay 42, ano sa palagay nyo ang X? Okay, tama. Ang X ay 42 din. Okay? So, pag magka-X, equal yan. Okay? Alternate interior angles and then yung alternate exterior angles, they are congruent. Next, how about this figure? Ayan. Paano natin isusolve yung X? So, pareho silang nasa isang side, hindi sila magka-X. So, ibig sabihin, hindi sila congruent. Okay? Kasi same side, interior sila. At ang same side, interior angles are not congruent, but supplementary. Or pag pinag-add natin, equal sa 118. So, i-add natin yung x, tapos x minus 48. So, x plus, okay, in-add natin, di ba? Kasi supplementary daw sila pag pinag-add natin, magiging 180. So, x plus x minus 48. So, ito x minus 48 galing dito. Then, equal sa 180. x plus x is 2x. Okay, may 1 yan. May 1 din dito. So, 2x minus 48 is equal to 180. Then, minove natin yung negative 48 to the other side. Naging plus na siya. Or positive. So, we have 180 plus 48. The answer is 228. And kailangan makuha ang x, kaya i-divide natin both sides to 2. So, divide lang natin to sa 2, divide sa 2, matitira yung x, at ang sagot ay 114. Ibig sabihin, ang sukat nitong angle dito, sa angle x, is 114. Paano naman yung isa pang angle, yung nandito sa iba ba? And para makuha yan, or makuha natin yung sukat niya, Gamitin natin yung x minus 48 and then yung x ay papalitan natin ng 114. 114 minus 48, the answer is 66. So therefore, ito ay 66 and the other angle is 114. Or kung pwede naman, another way is kung makuha mo na yung x, i-minus mo na lang sa 180, yun na rin ang magiging sukat nitong angle natin dito. Okay? Next. How about this one? O ito, ito naman yung tinatawag natin corresponding angles. At ang corresponding angles natin ay always congruent. Kaya kung 108 to, ano kaya sa palagay nyo ang x? Kasi ang x ay 108 din. So no need na to compute. And next, let's have another one. Yan, meron na namang 4x minus 18 and 2x plus 12. So paano to isusolve? So, anong klaseng angle ba meron tayo dito? Ang angle na meron dito sa given natin is alternate interior angles. Pagka-X, pagkatas nasa loob sila, ayan. At, tandaan na ang alternate interior angles are congruent. Ibig sabihin, equal sila. I-equal natin yung 4X minus 18 sa 2X plus 12. Then, solve natin yung X. So, minove lang natin yung 2X to the other side, kaya naging minus 2X. Then, is equal to 12. Then, minove natin yung minus 18 or negative 18 to the other side. Kaya naging positive. Okay. Then, 12 plus 18, we have 30. Then, 4x minus 2x, 2x. Then, divide both sides to 2 para makuha ang x. 30 divided by 2 is 15. So, ang x natin ay 15. Big sabihin, ayun na ba yung sukat na ating angles? Hindi pa. Kasi, Ang given natin is 4x minus 18. So, yung gagawin natin dito is, i-substitute lang natin yung nakuha nating x dito sa 4x minus 18. Ang nakuha nating x is 15. So, palitan lang natin yung x ng 15. 4 times 15 minus 18. 4 times 15 is 60 minus 18. Ang sagot ay 40. Ibig sabihin, ang angle natin hindi 15, kundi 42. Ano naman yung 2x plus 12? Ang sagot ay 42 din. Kasi tandaan, alternate interior angles are congruent. So pareho lang sila ng sukat. And last, 
So, for x pa rin. And as you can see, yung transversal natin dito ay nakabuo ng perpendicular lines. Or ito ay pag nakita kayo ng parang maliit na square sa lines na nag-intersect or nagtagpo, tapos may square na maliit na ganyan, di ba? Or pag nakakabuo ng 90 degree angle, yung intersecting lines, automatic yun ay tinatawag natin perpendicular lines. So, if a transversal is perpendicular to the first line, then it is also perpendicular to the second line, parallel to the first line. So, dahil may perpendicular tayo dito sa unang line natin, obviously, perpendicular na rin dito yung x natin. So, ano kayang measurement nitong x? So, perpendicular meaning makakabuo tayo ng exactly 90 degree angle, kaya ang x natin is 90. Okay, ayan. So, nakita ninyo, madali lang. Basta kailangan tandaan nyo lang yung mga theories or mga theorems related sa parallel lines and perpendicular lines para hindi kayo mahirapan. Okay, and laging magbasa muna ng mga examples bago kayo sumagot kasi minsan nandyan na mismo sa module ninyo yung mga samples. Okay, so mag-aral, mag-aral, mag-aral kasi kaya nyo yan. Kasi magagaling kayo, di ba? Okay, so see you again next time. Dito na muna yung video natin. Pero bago yun, huwag kalimutan, like, share, and subscribe. Follow me also on my Facebook page, The Teach Channel. Bye-bye!